Mabuhay, Pilipinas! This is Teacher Neri, and welcome back to my channel. Halika! Aral tayo! Ngayon ay ating tatalakay ng kabanata siyam ng Nolimetanghere. Ito ay pinamagatang iba't ibang pangyayari. Mula pa lamang sa title ng ating kabanata, ay malalaman natin na iba-iba ang mga pangyayaring magaganap sa kabanatang ito. Ibig sabihin, iba-ibang mga tauhan din ang ating makikilala at mas malalaman ang kanilang usapan. Simulan na natin ang ating pagtalakay. Si Maria Clara at si Tia Isabel ay papunta na sa kumbento at nakasalubong nila sa baba ng kanilang bahay si Padre Damaso. Medyo mainit ang ulo nito. At tinanong kung saan sila pupunta. Sinabi ni Maria Clara na kukunin na niya ang mga gamit niya doon sa kumbento. Mukhang hindi masaya si Padre Damaso sa kanyang narinig. Kaya ang nasabi ng matanda sa kanyang sarili, ha, tingnan natin kung sinong mas malakas. Ito na napakinggan ni Maria Clara at ni Tia Isabel. Ngunit hindi naman nila maintindihan kung anong ibig sabihin ng matandang pari. Kaya inisip na lamang ni Tia Isabel, Ah, huwag mo na siyang pansinin. Siguro ay nagkakabisa lang siya ng kanyang sermon. Nagmamadaling umakyat si Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Thiago. Pagkakita sa kanya ng matanda ay gustong mag-bless ni Kapitan Thiago. Ngunit hindi man lamang inilapit ni Padre Damaso ang kanyang kamay. Ngunit yumuko pa rin si Kapitan Thiago upang magbigay galang sa pari. Mainit talaga ang ulo ni Padre Damaso ng oras na yon. At sinabihan niya si Kapitan Thiago, Santiago, meron tayong mahalagang pag-uusapan. Halika, doon sa opisina mo. Tingnan ninyo ang paraan ng pakikipag-usap ni Padre Damaso kay Kapitan Thiago. Ipinapakita ni Padre Damaso ang kanyang pagiging superior. At sa pag-uugaling ipinakita naman ni Kapitan Thiago, ay malalaman natin na talagang siya ay sunod-sunuran sa kung ano ang sabihin sa kanya ng mga praile, katulad ni Padre Damaso sa kanyang harapan. So, dali-dali nga sila nagpunta sa opisina ni Kapitan Thiago at meron silang mahalaga raw na pag-uusapan. Samantala, si Padre Sibila ay dumalaw sa isang matandang pari na may sakit. Ang matandang pari ito ay um, naninilaw ang balat, at talagang payat na at mukhang nahihirapan sa kanyang kalagayan. Kaya ang pagbati sa kanya ni Padre Sibila, nawa ay pagalingin kayo ng Diyos sa inyong karamdaman. Kumusta na po ba ang inyong kalagayan? At sinabi ng matanda na ang sabi daw ng doktor, siya ay dapat uh, operahan. Ang pagtitistis na sinasabi dyan ay ang pag-opera. Ngunit ang sabi ng matanda, Ako naman ay talagang matanda na at ayoko nang magpa-opera pa. Maghihintay na lang ako ng aking kamatayan. Nihihirapan na rin ako sa aking karamdaman. Ngunit, dahil marami na rin akong pinahirapan, dapat lang na ako ay magdusa. Ano kaya ang ibig sabihin ng matandang pari sa kanyang mga pangungusap? Kailangan niyang magdusa sapagkat marami na raw siyang pinahirapan. Ang tinutukoy na pinahirapan nila doon ay ang mga Pilipino. Sila mga pare, ang kanilang korporasyon ay talagang napakamakapangyarihan. Kahit nga ang mga tao sa gobyerno ay hindi sila kayang basta-basta lang patigilin sapagkat ipinapakita ng mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita nila na sila ay mas malakas kaysa sa mga pinuno ng pamahalaan. Ang matanda, bagamat may sakit, ay nais makibalita kay Padre Sibila. Ano nang balita? Ang balitang kanyang hinihintay ay ang tungkol sa pagdating ni Crisostomo Ibarra. Sapagkat, ang pari, ang matandang pari, ay curious. Gusto niyang malaman kung ito bang bagong dating na Pilipino na nag-aral ng pitong taon sa Europa ay kanilang kakampi o kaaway. Sinabi ni Padre Sibila na 
Si Krisos tumo ibara ay mabuting tao. Hindi raw totoo ang mga balibalita tungkol kay Krisos tumo ibara na magiging kalaban ito ng mga pare ng korporasyon o maging ng mga pinuno sa pamahalaan. Ikinuwento rin ni Padre Sibila ang nangyari sa handaan kagabi na hindi maganda ang pakikitungon ni Padre Damaso kay Krisos tumo ibara. Ngunit na natiling maginoo, mahinahon at magalang pa rin ang binata. Ikinuwento rin ni Padre Sibila na ang binatang bagong dating ay ikakasal na sa anak ni Kapitan Chago. Sa nag-iisang anak ni Kapitan Chago na si Maria Clara. Natuwa ang matandang pari at sinabi ng matandang pari na maaring si Ibarra ay kapanalig din natin sapagkat ang kanyang biyanan at ang kanyang magiging asawa ay kapanalig natin. Pero kung siya naman ay maging kaaway natin, okay na rin. Ayun, sapagkat maganda rin na magkaroon tayo ng mga katunggali, hindi naman lahat ay magiging sunod-sunura na lamang sa atin. Actually, nagbago na rin ang mga indyo. Ang mga indyo ay meron ng kanya-kanyang uh, pamamaraan upang hindi tayo masunod sa lahat ng pagkakataon. At natututo na rin silang mag-isip. Bumibili sila ng lupain sa ibang lugar. Kaya't medyo humihina na ang ating korporasyon. Sa kabilang banda ay merong pangungusap ang Kapitan General. Ayon sa Kapitan General, ayon niya na magkaroon ng basag ulo o ng away o ng pagtatalo. Pero aware siya na maraming pari ang ayaw sumunod sa kanyang utos at naniniwala ang Kapitan General na ginamit ng mga pari ang pamamaraan nila upang mailipat si Pare Damaso sa isang bayang mas mainam pa o higit pang mabuti kaysa sa kanyang pinanggalingan. Ayon sa Kapitan General, kung nag-iisip lamang ang mga mamayan sa bayan ng San Diego, ay maaari sana nilang maituwid ang pamamalakad ng mga tao iyon. At ang pinatutungkulan ng Kapitan General dyan ay ang mga praile. So makikita natin dito na ang Kapitan General at ang mga praile ay meron ding uh, girian. Meron din silang pag-aaway o hindi pagkakaunawaan. Um, kung babalikan natin na nangyari, doon sa handaan ni Kapitan Chago, si Padre Damaso, at ang tenyente ay nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan at sinabi ng tenyente na isusumbong niya sa Kapitan General ang nangyari. Sa totoo lang, hindi naman nagsumbong ang tenyente, ngunit nakarating pa rin sa Kapitan General ang nangyari. Makikita natin na nagmamalasakit ang Kapitan General sa nangyari kay Don Rafael. Samantala, balikan natin si Kapitan Chago. Natapos ang pag-uusap nila ni Padre Damaso. At pagkaalis na pagkaalis ng matanda, si Kapitan Chago ay agad pumunta sa kanilang silid dasalan. At ang dalawang kandila na nakatirik doon, ang dalawang kandila na pinasindihan niya kay Maria Clara, ay hinipan niyang pareho. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Balikan natin. Pinasindihan ni Kapitan Chago ang dalawang kandila kay Maria Clara upang maging ligtas ang paglalakbay ni Crisostomo Ibarra. Ngunit matapos ang pag-uusap ni Kapitan Chago at ni Padre Damaso, ay agad-agad hinipan ni Kapitan Chago ang dalawang kandila. So ito ay merong ipinahihiwatig. Mukhang hindi na siya pabor kay Crisostomo Ibarra. Kanino na siya pabor? E di siyempre, kay Padre Damaso. So yan ay isa pang patunay na talagang si Kapitan Chago ay sunod-sunuran sa kung ano ang sabihin sa kanya ng mga praile. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa Kabanata Siyang. Ngayon ay dumako tayo sa mahalagang kaalaman. Ang mga kasalanan na nagawa ng tao ay kailangan pagbayaran sa pamamagitan ng kabutihan at pagsasakripisyo. Yan ay makikita natin doon sa sinabi ng matandang pari may sakit. Sabi niya, marami na siyang nagawang kasalanan at ayon sa kanya ay dapat niya raw itong pagdusahan. At para sa ating halagang pangkatauhan, habang may panahon pa, gumawa na ng kabutihan. So ito ay isang magandang paalala, hindi lang sa pari may sakit, kundi 
para sa bawat isa sa atin. Na habang meron pa tayong panahon para gumawa ng mabuti, gawin na natin. Sapagkat baka kung kailan natin gusto magbago, ay huli na ang lahat. Thank you for watching! Don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell icon para manotify ka sa mga susunod kong videos. Paalam at mabuhay tayong lahat!